Dobrze, witam Państwa serdecznie tak na prezentacji firmy Connect Distribution i Smartware. Dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o, o, o programowaniu test complete od Smartware, a także o takich podstawach automatyzacji testów. Ja nazywam się Michał Schubert, pracuję w firmie Connect Distribution, jesteśmy dystrybutorem programowania Smartware na rynku polskim, ale nie tylko Smartware, także mamy szereg innych rozwiązań. Także parę słów o firmie Connect Distribution dzisiaj będę miał przyjemność powiedzieć, a także o firmie Smartware. A jest też z nami Michael Flaherty z firmy Smartbear. Michael, how are you? How are you there? Yeah, I'm very good. Thanks to you, Michal. I'm joining from, uh, I'm in the west of Ireland. I'm from coming from our Galway location um, on the west coast. Um, it's, a, it's a beautiful morning here, so I'm happy to be here. Thank you, Michael. So bef before uh, Michael is going to cover the technical part, but before we start with the technical presentation, we are going to have some slides uh, informing about Smartbird company. So let me switch to Polish language. I zaczniemy sobie dalszą część. Także nie działa, a dobra działa. Mamy na dzisiaj taką, taką agendę, także tą agendę już troszeczkę przyspoilerowałem podczas, podczas przywitania. Także na początku powiemy kilka słów o nas, przedstawimy się kilka słów o firmie Smartbear. Następnie będzie prezentacja rozwiązania i live demo. Tą część opowie nam Michael Flaherty ze Smartbera, a na koniec mam nadzieję, że będzie owocna sesja Q&A, także zapraszam serdecznie do słuchania i zadawania pytań i wymęczenia Michaela wszelkimi do, do, pytaniami technicznymi związanymi z automatyzacją testów. Ja pozwolę sobie wyłączyć tą kamerę, żeby tutaj nie interferować z dalszą częścią naszej prezentacji. I... Przepraszam, mam pytania. Mhm. Bo mam problem z, nie wyświetlają mi się treści w przeglądarce i staram się coś zrobić z wtyczką, żeby móc widzieć prezentację. Natomiast chciałam się zapytać, z jakiej przeglądarki korzystacie obecnie? Gdzie pani? Którzy, którym działa? Znaczy ja korzystam z Opery, takiej bardzo, no można powiedzieć, niszowej przeglądarki. Okay. No, no, w zasadzie dowolna powinna działać, bo za, zarówno właśnie i Chrome i i, i Edge Microsoftowy, to powinien to jak najbardziej działać. Natomiast jeśli tego się nie uda, tego uruchomić, no to prezentacja jest nagrywana, także wyślemy do wszystkich zarejestrowanych osób nagranie. Rozumiem. Jeśli tego się nie uda, to przepraszam bardzo, ale po prostu już musimy kontynuować. Okej. Okay. Dobrze, nasza firma działa w branży IT już od 24 lat, także już do, do, dosyć długo, także można powiedzieć od początku IT w naszym kraju. Uśmiecham się oczywiście teraz. Działamy w takich obszarach, jak Państwo widzicie. Zacznijmy może od tego obszaru, który jest na godzinie pierwszej, także to jest bezpieczeństwo IT. Mówi się, że bezpieczeństwo IT to jest 70 różnych aspektów bezpieczeństwa, natomiast my w naszej firmie staramy się pokrywać te najbardziej podst podstawowe i średnie, także te średnie i, podsta i średnie i podstawowe to w zasadzie zdają Państwo na bezpieczeństwo na poziomie 90 kilku procent, natomiast na te dodatkowe procenty, które nam brakuje tych do prawie 100, to są już takie bardzo skomplikowane narzędzia z zakresu kryminalistyki czy dochodzeń różnych śledczych z zakresu IT. Także mamy rozwiązania takie typu Network Access Control, czyli rozwiązania do zapewniające bezpieczny dostęp do sieci z dowolnych urządzeń. Chodzi o to, żeby po prostu te urządzenia, które się łączą do sieci filmowych, spełniały polityki bezpieczeństwa. Fajne, fajne narzędzia do zapewniające bezpieczny dostęp do sieci wyizolowanych, czyli jeśli w organizacjach macie Państwo wyizolowane od internetu sieci wewnętrzne, to już ten, mamy fajne narzędzia, które umożliwiają przepływ danych w sposób absolutnie bezpieczny. Także narzędzia do badania podatności, czy, te, czy ostatnie fajne to jest właśnie odpowiedziane, że narzędzia do badania kondycji aplikacji, które ma zainstalowane na komputerach i serwerach. Bo często te aplikacje potrafimy mieć stare, fajnie, że działają, więc nie ruszamy, a natomiast może się okazać, że mogą być dziurawe jak serwer czarski i mogą być oknem dla potencjalnego hakera. I, to, I także takie badanie podatności możemy zrobić zarówno aplikacji, które są zainstalowane na urządzeniach fizycznych, jak i aplikacji, które działają na naszych stronach internetowych, czyli te aplikacje webowe. Poza tym szereg narzędzi antyspamowych, narzędzi typu firewall, to są też narzędzia sprzętowe, narzędzia do ochrony poczty, narzędzia do przepływu właśnie danych, czy co wypływa z naszej firmy do internetu lub z internetu a także fajne narzędzia do takiego zdalnego przesyłu plików, czyli jeśli tworzymy jakieś projekty, 
i które chcemy przesłać gdzieś dalej, mamy wrażenie, że konkurencja ostatnio podejrzanie robi podobne rzeczy co my, to możemy wykorzystać takie narzędzie, które po prostu zapewnia taki bezpieczny przesył plików z punktu A do punktu B i dużych ilości danych. A także tu jest też, mam nadzieję, że widać moją myszkę, to jest bardzo fajne logo. RangeForce to jest bardzo fajna platforma właśnie szkoleniowa dla osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Czyli po prostu to możemy się, tam jest około 700 modułów szkoleniowych o różnym poziomie zaawansowania, także możemy tam się łączyć, przeprowadzić sobie różne szkolenia, poprawiać swoje, swoją wiedzę, a także weryfikować wiedzę naszych pracowników. Kolejne narzędzia, kolejna grupa to są narzędzia do monitorowania zarządzania, tam narzędzia do zdalnych resetów haseł, czyli umożliwiających użytkownikowi zresetowanie hasła do, do naszego do, do, do danej organizacji, no i w sposób absolutnie bezpieczny, czyli spełniając szereg polityk uwierzytelniających, że rzeczywiście ta osoba jest tą osobą, która się podaje. A także narzędzia do monitorowania infrastruktury IT, sprawdzania co się dzieje, jakie są przepływy danych, gdzie czy dochodzi do jakichś właśnie przestojów, czy, czy, czy przewidywane są przestoje i możemy tu w sposób fajny zareagować. A także część narzędzi dotyczących tak zwan, takiego tematu jak Privilege Access Management, czyli zarządzania użytkownikami, ich hasłami i ich uprawnieniami w danym przedsiębiorstwie. Obsługujemy także taką tematykę jak pamięci masowe, także mamy tu narzędzia właśnie do wirtualizacji pamięci masowych, rozwiązania pamięci masowej zdefiniowanych programowo, także to jest fajna odpowiedź teraz na takie no, ostatnie problemy z dostępnością sprzętu. Także narzędzia typu hiperkonwergentne centra danych, rozwiązania tworzenia punktów dostępowych, także jeśli coś się wydarzy niekoniecznego na przykład o 11.11 i no, Dostęp na przykład z backupu, no to może to jest przestój bardzo długi, żeby, 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 żeby jakąkolwiek reakcję zrobić. Możemy się cofnąć na przykład o kilka minut do sytuacji, jaka była 11.05 i rozpocząć dalej pracę. A także tutaj to jest nowość w naszej ofercie, to jest Spectra Logic. To są definiowane programowo macierze i oprogramowanie do zarządzania rozproszonymi danami, danymi w w różnych systemach, czyli mamy kilka lokalizacji, chmury publiczne, pule prywatne, także możemy zarządzać tymi danymi w sposób bardzo przyjemny. Kolejna grupa to są prace grupowe, także to mamy narzędzia do zarządzania projektami, prowadzenia projektów, do mapy myśli, narzędzia do wirtualizacji aplikacji, rozwiązania do, dla zarządzania drukarkami i wydrukami w dużych rozproszonych środowiskach, czy ciekawe narzędzia właśnie do przechwytywania ekranów, ale w sposób taki może, nie, brzmi to trochę może hakersko, ale to chodzi raczej o takie, no, można powiedzieć, print screeny czy nagrywanie ekranów, natomiast jest to rozwiązanie dużo bardziej takie z, um, skomplikowane niż ten tradycyjny print screen, screen by udał się, a możemy tu wiele rzeczy później z tym robić, fajne prezentacje, opisy, tworzyć filmiki z tego, czy co tam nam jeszcze przyjdzie do głowy. I kolejna grupa to są właśnie systemy bazy danych. Mamy tu bazy dane Oracle, MySQL, systemy operacyjne oparte na Windowsie, Linuxie, od Red Hata czy Suse, a także fajna też nowość, Denodo jest to narzędzie takie zapewniające szybkie do danych, dostęp do danych z różnych, z różnych źródeł. Przykładowo chcemy przygotować raport. Mamy dane rozproszone, czy to w chmurze jednej, drugiej, na jednej bazie danych, na drugiej, w innym data center. Dostęp i przygotowanie do takich danych to często w dużych organizacjach to jest kwestia dni. Tutaj mówimy o dostępie na, na, na poziomie minut, także no, jaka to jest oszczędność czasu i pieniędzy. Nie muszę Państwu mówić. No i kolejna grupa to są narzędzia programistyczne, czyli mam wrażenie, że to jest taka najbardziej interesująca Was. Także to mamy narzędzia i rozwiązania do kubernetyzacji, konteneryzacji. Także jeśli korzystamy z tej technologii, wiemy, że takimi kontenerami trzeba czymś zarządzać. Mamy tu rozwiązanie Ranchera, które służy właśnie do takiej dużej ilości danych, dużej ilości tego typu właśnie kontenerów i zarządzania nimi a także rozwiązania do tworzenia wersji instalacyjnych, czyli jeśli kończymy już pracę programistyczną, chcemy stworzyć sobie produkt, który ktoś będzie mógł zainstalować na swoim komputerze, możemy wykorzystać właśnie taki kompilator i później stworzyć tego wersje instalacyjne na dowolne urządzenia. A także tutaj JetBrains, tutaj jest jedna z też popularne bardzo rozwiązania typu IDE, czy środowiska do pisania kodu w różnych językach programowania, a także, narzędzi, a także rozwiązania do pracy grupowej typu software, przepraszam, Continuous Integration, Continuous Delivery, czy Issue Trackery. No i ostatni i najlepsze logo, czyli no, można powiedzieć gwiazda dzisiejszego spotkania, czyli firma Smartbear, 
o której powiemy sobie teraz więcej. Firma Smart została w 2009 roku założona w Bostonie. No i od dłuższego czasu już te ich narzędzia są synonimem jakości w całym takim no, Software Development Lifecycle, czyli SDLC. I służą do planowania, projektowania, testowania i monitorowania. Firma posiada obecnie 12 piór na całym świecie, rozlokalizowanych w różnych miejscach na świecie, w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii. W Rosji nie ma. W dodatku ma w obecnej chwili ponad 24 tysiące zadowolonych klientów w ujęciu korporacyjnym. Natomiast w ujęciu ilości użytkowników jest to ponad 15 milionów. Jest obecna w 194 krajach świata i ma trzy narzędzia open source, które po prostu można sobie pobrać i używać. Na przestrzeni tych lat, w których firma działa, zdobyła zaufanie różnych przedsiębiorstw o różnej skali wielkości w różnych sektorach gospodarki. Także tutaj widzimy firmy, które zgodziły się być klientami referencyjnymi Smartbera z różnych dziedzin, natomiast chcę Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o nas polski rynek, spokojnie te wszystkie sloty moglibyśmy zapełnić tutaj też logotypami naszych polskich firm, ale niestety nasi polscy klienci, a może stety, to są trochę, można powiedzieć, trochę nieśmiali, jeśli chodzi o bycie klientami referencyjnymi, także te logotypy, które tu widzimy, to są firmy, które się zgodziły na bycie klientem referencyjnym firmy Smartware. Prawdziwy... Dobra, mamy... Prawdziwy sukces to nie tylko, to jest właśnie też niezawodność. Żyjemy cały czas w zmieniającym się krajobrazie. Szacuje się, że do roku 2023, czyli do przyszłego roku, wzrost, jeśli chodzi o globalny handel detaliczny, e-handel, wzrośnie do poziomu 6,5 biliona dolarów. Z obecnego poziomu na poziomie niecałych pięciu, także jest to duży wzrost. Natomiast jeszcze ciekawie jest w przypadku B2B e-commerce, czyli taka wartość wzrosnąć, wzrośnie przewidywana jest ten wzrost z 6,69 biliona dolarów do 20,9 w 2027 roku. Także te wzrosty, szacowane wzrosty są olbrzymie. Natomiast no, taka transformacja też trzeba wiedzieć, że rodzi ryzyko i ten software musimy się skupić na tym i mocno działać, mocno działać, aby on działał. Bo jeśli nie, możemy ponieść różnej wielkości koszty. Także tu jest kilka przykładów z ostatniego czasu. Także między innymi właśnie taki fajny przykład jest z Amazona, gdzie jedna godzina przestoju kosztowała firmę ponad 100 milionów strat w sprzedaży. I inny też ciekawy przykład, to już z naszego rodzinnego podwórka, firma CD Projekt Red wypuściła jakiś czas temu no, świetnie zapowiadającą się grę Cyberpunk 2077. Było świetny marketing, świetne publicity. Dużo osób na nią czekało. Współpraca z aktorami, z Ken Reevesem, z różnymi firmami, które po prostu udzielały, po prostu pokazywały swoje produkty, logotypy, czy, 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 czy pojazdy, czy najprzeróżniejsze rzeczy. Natomiast no, produkt był dopracowany świetnie, jeśli chodzi o takie mm, najnowsze urządzenia, natomiast dedykowany był wielu urządzeniom, także starszej generacji i na tych starszej generacji no, działo dosyć, dosyć niestabilnie. Zrobiło się duże zamieszanie, firma tak naprawdę do dziś walczy z odzyskanie tej reputacji, które, którą w zasadzie mieli jeszcze przed wypuszczeniem Cyberpunka i za czasów Wiedźmina. Natomiast w przypadku takim liczbowym, to że każde opóźnienie też czasy liczy z tym, że opóźnienie nadliczone w milisekundach w działaniu aplikacji może być powodować 7% spadek sprzedaży. 9% klientów nigdy nie wraca do aplikacji z powodu zbyt wcześniejszych doświadczeń. I możemy się też liczyć z prawie 33% naruszeń bezpieczeństwa spowodowanych przez źle zaprojektowaną funkcjonalność czy zły projekt API. Także jakość to nie jest tylko cel, do którego mamy dążyć, to jest cały sens tego tworzenia oprogramowania. No i misja firmy Smartbird jest to bycie takim pierwszym wyborem dla zespołów programistycznych. Dostarcza się narzędzia, które mają natychmiast wpływać na dostarczanie takich no, dobrze skonstruowanych aplikacji jutra. No i aplikacje są zbudowane w celu usprawnienia procesów obejmujących automatyzację testów, cykl życia API, współpracę, testowanie wydajności, 
zarządzanie testami i wiele, wiele innych. To jest ciekawy slajd, także widzicie tu Państwa różne logotypy różnych firm, które, które znamy. I znamy je tak naprawdę nie, nie jako firmy programistyczne, a trzeba, trzeba tutaj wziąć pod uwagę, że można powiedzieć od 20 lat to każda firma, niezależnie od tego, czy świadczy usługi finansowe, handlowe czy produkcyjne, staje się lub stała się już firmą programistyczną. I ciekawe jest to właśnie taki mało znany sekret, że Goldman Sachs, czyli to jeden z większych banków na świecie, ma ponad 10 tysięcy programistów zatrudnia w chwili obecnej. Firma Domino's Pizza ponad 70% sprzedaży odbywa się za pośrednictwem kanałów cyfrowych. Mimo, że ich produkt nie jest, można powiedzieć, programistyczny, bo to jest jak sprzedaż pizzy, natomiast dotarcie tego produktu jest zdecydowanie w sposób cyfrowy. No i też ciekawostką właśnie, przepraszam, nie w tę stronę. I ciekawostką jest też firma Nike, która w obecnej chwili zatrudnia więcej programistów, inżynierów programowania niż projektantów odzieży. No i te narzędzia SmartBera, tak już wspominałem wcześniej, to jest taki właśnie pełny software development life cycle. Przez ostatnie 13 lat firma skupiała się na dostarczaniu narzędzi dla deweloperów. Te narzędzia no, starają się, żeby to był taki kompleksowy pakiet. Są stosunkowo łatwe do wdrożenia, wymagają niewielkich lub żadnych usług. No i wyróżnia to firmę Spantrum spośród konkurencji, gdzie no, wiele tych narzędzi wymaga konsultacji, wdrożeń, aby w ogóle takie, takie aplikacje móc zainstalować, czy w ogóle zacząć ich używać. Także firma ma w tych swoimi narzędziami zapewnia ciągłe zintegrowanie, rozszerzalność łatwą. No i firma jest bardzo dobrze też przyjęta przez deweloperów. Między innymi właśnie przez takie działania, jak widzimy, czyli zaangażowanie w open source, także dostarczane są trzy produkty znane, czyli Swagger, narzędzie właśnie dla projektantów API, SOAP UI, narzędzie do testowania API, czy Cucumber Open, narzędzie do rozwoju sterowanego zachowaniem, czyli ten BDD, Behavior Driven Development. A jak to wygląda w takim pełnym ujęciu produktowym, to widzicie Państwo tutaj na tym slajdzie. Także zaczynamy od takiego początku, gdzie po prostu zajmujemy się projektem, jak te nasze, jak te, jak, co chcemy zrobić, jak nasze, jakie rozwiązanie ma wyglądać, tak żeby wykorzystywać właśnie Cucumber Studio do BDD, czy Swagger Hub'a, jeśli skupiamy się właśnie na projekcie modelowaniu API. Te narzędzia się integrują także z istniejącymi narzędziami, między innymi właśnie typu Continuous Integration, Continuous Delivery, Świetnie SmartBear się czuje w testach, także tutaj narzędzie właśnie test complete, o którym dzisiaj powie więcej Michael, o testach funkcjonalnych UI, także może mamy narzędzia do testów wydajności UI, narzędzia typu Crow Browse Center Testing, czyli do, do przetestowania na każdej przeglądarce czy urządzeniu mobilnym. No i też fajne jest ten Bitbar, to jest można testować aplikacje na prawdziwych urządzeniach w chmurze, także tych urządzeń, urządzeń jest tutaj setki, i jeśli chcemy przetestować nasze aplikacje na iPhone 13 w wersji tej małej, proszę bardzo, jeśli to ma być aplikacja, która ma działać na Samsungu Galaxy 14, strzelam teraz w niej, który jest ostatni, no to jak najbardziej takie, takie właśnie chmurową wersję tego urządzenia można sobie odpalić i przetestować te aplikacje. A także też możemy przetestować, też testować, też testować to w ujęciu API, czyli mamy tę całą rodzinę produktów Ready API do testów funkcjonalnych, bezpieczeństwa, wydajnościowych czy wirtualizacji. No i potem mamy różnego rodzaju właśnie integracje w celu deploymentu, a także na koniec możemy te aplikacje sobie monitorować, używając alert site'a. No i jeśli coś się nam niekoniecznego wydarzy, gdzieś w jakimś momencie widzimy, że coś się złego dzieje, możemy skorzystać z Zephira, w którym w dowolnym, dowolnym momencie możemy się integrować z tymi naszymi narzędziami i, i implementować poprawki. Potem chciałem też zwrócić uwagę też na ten produkt, który jest na samym dole, Collaborator. Jest to narzędzie do przeglądu kodu i sprawdzenia, czy dostarczany kod jest zgodny ze standardami i politykami dla danych typów organizacji. Czyli przykładowo, jeśli tworzymy jakiś kod, który ma być dla branży finansowej, Możemy sobie go szybko przetestować właśnie w oparciu o standardy i polityki dla tego typu organizacji. Jeśli jakiejś jakiś, jakiś, jakiś definicji tam nie ma, możemy też sobie tworzyć własne. No i firma też jest liderem, jeśli chodzi o Gartnera i Fodrestera, także zebrała szereg, szereg pozytywnych opinii. Jeśli chodzi o ten magiczny kwadrat Gartnera, jest teraz absolutnie na, na absolutnym topie. 
Także jeśli Państwo decydujecie się na narzędzia SmartBera, to jesteście, jesteście absolutnie w najlepszych rękach. I ja ze swojej strony już będę dziękował. Także będziemy zapraszać tutaj Michaela, żeby pokazał produkt. Natomiast chcę Państwu jeszcze powiedzieć, tutaj pozwolę sobie na małą reklamę, mianowicie do końca tego miesiąca jest możliwość zakupu test complete pakietów, test complete z bonifikatą. Jest to bonifikata na poziomie 7% lub więcej. Także jeśli teraz jest taki moment i trwa to do końca miesiąca, także jeśli teraz po prostu Państwo zdecydujecie się na taki zakup i planujecie taki zakup, warto to rozważyć właśnie teraz. So from my end it is, it is all, so uh, thank you very much. I would like to, I'd like Michael to join us and you and start technical part. So Michael, are you there? I'm here, thank you very much, Michal. Okay, and Michael, the audience is yours, so please go ahead with your technical part. Thank you very much. Thank you, thank you. Yeah, thanks everybody for, for joining. Um, yeah, as Michael says, as Michal says, I'm Mike, Michael Flaherty. I'm a solution engineer in SmartBear, work on functional testing with test complete, uh, cross browser testing, BitBar, and a little bit of test management with Zephyr Enterprise, our test management tool. So for this um, part of the um, demonstration, we'll go through a, a working demonstration of the tool. So test complete being a functional testing tool, we're creating tests which rep which replicate user actions, user workflows functional process workflows through applications, whether they're web applications, mobile applications, or desktop applications, okay? The process for each is the same. We can record and playback tests. The tests are what we call keyword tests. They're made up of reusable actions, which we can uh, either interact with on a GUI level in the application, or we can work with through script if we want to script. We can convert tests, keyword tests to script also. So what we look at here is uh, recording and playback, we look at how we work with uh, object recognition, how we store objects in what we call our name mapping, and the unique way that we do that that gives our very robust and stable tests. We look at checkpoints or validations that we can add to our tests, and we look at how we can build out a project after we record a test where we can reuse test cases and scripts. We can, if we have time, we can touch upon scaling the tests up with uh, cross browser testing for web um, or uh, BitBar for mobile application testing. And we can look at how we can integrate uh, with things like version control and CICD, whether it's Jenkins or Azure or any other tool. Um, we can integrate with almost any CICD pipeline considering we have a, a command line interface that we can work with. Okay, so I'll leave the slide if you like that for now. You should see test complete on my screen. And this is what you see when you download test complete and you open it for the first time. There's nothing loaded here. Uh, in my project explorer um, but we can quickly create a project we can either click on record and record a test directly or we can click on new project and create a project we also have access to our documentation we have a great documentation that is very thorough and a good search functionality within that it's also the community which we're very proud of the community has over 120,000 members now uh, it's very active on a day-to-day -day basis and people like myself our customer care team our support team are all available there in our documentation. There's also some free samples that you can um, download and work with to show you um, the different methods of uh, working with different tests, whether desktop, web, cross-platform, or BDD, which has become obviously very popular. We can work with BDD directly in test complete. So to create a project, I'll click on new project. And we'll go through the fields here. So uh, we give the project a name. We can give the project a location, and this can link to a repository, a source control repository, uh, whether you use Git, GitHub, Team Foundation Server, um, we have plugins for, for each. Uh, we can define the scripting language. We can define, oops, apologies. We can define JavaScript, Python, or VB script. Um, you don't have to script, is what we always say. There is a completely codeless method of creation tests, so that is the standard approach of creation keyword tests and test complete. But the option is there for you, and the reason we Define a scripting language from the outset is so we can, we can insert maybe code snippets or we can convert tests in our built in IDE to whatever scripting language you want, being JavaScript, Python, or VBScript. We can also uh, support C Sharp um, in, in another menu. Uh, the optional configuration items would uh, are relevant to really uh, whatever module you're using. By module, I mean web, mobile, or desktop. So the first one is relevant to web. 
and mobile, uh, where we can use expat and CSS selectors for web objects. Um, so we don't work on things like object attributes, which we do, but we, or we can, or screen coordinates, which we are also available, but we work generally on expat and CSS selectors, which allows us to create tests in one platform and one configuration, but by using expat and CSS, which is cross-platform, we can then run those tests across any device. Uh, you can do this in your own device farm on virtual machines, uh, your Selenium grid, or you can use our infrastructure being cross-browser testing, which is our in-house device um, cloud solution. Okay, And it's very easy to convert a single test to run in cross-browser testing. I'll cover that in the demonstration. The second uh, is our tested application. When I select this op option, I can uh, point at the path to an execution file, whether that's my desktop file, uh, exe, or apk for Android, or ipa for uh, iOS. And I, I don't need access to the source code. It's just to give me a reference where I can point to my execution file. And finally, there's BDD. If you're using BDD files, uh, we can uh, import your BDD files or import your Contemporary Studio project and work with it directly uh, in test config. That includes recording step definitions and recording uh, keyword tests that you can map to step definitions. Okay. Zoom out here. So, that up again. so I have an application here in the background. This is my web application. I'm going to focus on web for the most part for the demonstration. Um, but we can cover off any questions or, or points that are needed for mobile or desktop. The, um, the process, as I say, is exactly the same in terms of record and replay uh, and a lot of the functionality is there. The difference will be the uh, object recognition, obviously. So I've opened a project here. It's my web project. It's called Shop QA Team. Uh, you'll see here my project explorer on my left-hand side is populated with some items. Okay. Uh, a project suite, for example, will have one or more projects within, inside it. So this one has a shop QA team project and my logs for that project that I've done some running this morning on, and you can see there are available. Uh, we can have more than one project, which is relevant later when you touch on CICD. Uh, inside each project, we have some default items, the main one being our keyword test uh, folder. This is where all of our tests are stored, uh, whether we record them or create them manually by drag and drop wizard interface. The second is our name mapping repository uh, where our objects are stored. This is our object repository, our object library. All of our objects are stored here and any maintenance that we may need to do is done there. But for the most part, it's done automatically by test configs. I also have a scripting repository here that I've added. I've done some scripting for demonstration uh, and that's stored there. But we can extend this. If I click on my project, I right click and I add an item. I'm going to come out of my other screen. Uh, we can add things like event handlers or um, images that we may need for baselines that are testing. We can take screenshots and store it in our test. We can add callers for runners for API tests, with Ready API or SOAP UI tests. We can add BDD scenarios um, also. We can add tested applications, web service wrappers, or we can add, if we're using existing Selenium suites, you can add that also and, and run your Selenium tests directly from test complete as part of your test complete test run. So if you're currently using Selenium, for example, or some other unit testing tool, you can um, integrate that with your test complete, still run your old tests in your test uh, complete suite, but then continue your, your creating your tests uh, inside test complete. Uh, important to note that you don't edit your Selenium test test suite. There's, it creates a, uh, the access to the test harness, uh, such as test NG, uh, for example, that you can run your tests, okay? Okay. That's the basic of what a project would look like. On my screen, I have a log. This is the previous test run that I've done. Uh, this is a test execution summary log uh, where I've run five tests. It ran in 13 seconds, I see there. That's great. And it gives me a summary. So before we get to that, we'll see how do we create a test that we can use uh, for this. So I'll go back to my start page um, and I'm going to click on record test. So let me do this over here. Uh, we see test complete will minimize itself. My toolbar is active now. I can record, I'm in record mode now. I can pause at any time or I can stop. Uh, important to know since we're a cross platform tool, uh, we could record interaction with the desktop. Um, you know, if you get a Slack message, for example, it'll record that too uh, if you interact with it. So it's, just, it's good to be able to pause that. And we can add checkpoints also through validations through this wizard. So record a simple workflow, do a login here.
log in. My internet is fast enough this morning. And we're logged in. Um, so if I move around the, the UI, you'll see that objects are identified. The, the identification level is identified by a red box. It highlights the individual objects in the object model of the page. Okay, so that shows me the level of identification uh, that's happening there. I can hover over parent objects, so if I just hover out here, I can highlight the entire object. And you might notice there's a little blue cross. So a little blue cross, we can add quick checkpoints. So these are very quick validations where I hover over an object and I want to add a validation, for example, that the content text Xbox is there. Maybe I want to do recent validations like whether or not it's visible, what the URL of the page is, whether or not that object is enabled, et cetera. These are the recent validations I would have done for recent tests. But test complete is smart enough. It will, it, it, the first two options here are, uh, in this case, um, recommended validations. So it's offering me those two. I'll add the content text one. Okay, let's do a search. So I'm going to do a search up here. I'll search for Xbox. I'll submit. Uh, my Xbox is on my page. It's great. I'm going to add a validation for this. So I want to replicate a workflow where a user would search for an object and validate the right um, object is returned. Just on the first page of the wizard here, we can do text or property validations. We can do image validations where I take a screenshot of the state of the application and use that as a baseline. We could do file comparisons where I can file um, uh, files with the uh, content of the page, table or grid data. Uh, we can connect to databases and do data-driven testing. And we can also perform some basic web metric reports. These are lighthouse-based performance SEO reports that we can generate. Text or property. Um, we can drag and drop to point at what I want to validate. So I want to validate my result page has the right value. So I'm just going to drop it here. I'm going to click on uh, next. And it asks, what do I want to uh, validate on? So what attribute of that object is available to you? What metadata is there? So my content text is there. Maybe I want to see that this contains my Xbox string that I searched for. If there's something else I want to work with, I can click on more properties and all of the programmatic objects and attributes of that are available to me. Okay, so maybe some internal identifier or some internal attribute that I want to validate should be available there. We also have um, OCR, so optical character recognition we can do. So OCR, if there's a graphical element to your application, we can point at the object, we pass the screenshot of the object through an OCR API, we extract the text, we can do search strings, search patterns based on that. So very useful where we do graphical or difficult to recognize object validation. Okay. So I'll stick with my Xbox, click finish. Um, I'll click on, click on log out, for example. Click on stop. And we should have a simple workflow recorded. So this is a keyword test. This is what one looks like. We generate it. And this is a series of operations that run in sequence. So the first one obviously detected my browser. My browser was already open and it detected in Chrome that I navigated to a URL. Um, I can edit this, I can click on it, I can change to any browser that's installed on my machine, or if I wanted to, I can add a run remote browser step, which would allow me to run this in our cross browser testing environment. Um, the process is the same. I give it the URL, I pick an environment that I want to run it in, whether it's desktop, mobile, or headless, pick a device, so Mac. Windows, etc. Uh, a browser that's installed on that remote machine, and I can just change it to the operation to that um, to run remotely. For now, I'm just going to keep it in my local machine. Uh, we see here there's some more operations. So where I entered my my text values, uh, where I entered micatest.com and my password, they're recognized and stored in a secure variable. Uh, it waits for the next page. Uh, it clicked on login, wait for the next page automatically. Then it did a search. Uh, for Xbox and then return the property checkpoint for that was. All right, so that's one that's created. You may notice also as I step to the different operations, the bottom half of my screen, there's a visualizer that is visualizing each step. If I double click on that, we have a visual reference for each action that was done. So I can visually see there uh, that I clicked on the search bar there. So something maybe wasn't clear. Some competence workflow, maybe I see in enterprise applications like SAP, um, this is quite useful. Okay. Okay, we have a test. Let's run this test. Click on run. Pop up my browser. And this is now running automatically. Show the steps that I recorded. It's great. Yeah, my test passed. We generate a log. 
So the log is generated automatically and presented on screen. And uh, relevant to re relative to the keyword test that we created, uh, we have a description here in plain English of uh, what operation was done. So you can see that the window is maximized, a certain point of the window was clicked, text was entered, etc. Uh, relevant to the visualizer that we just saw, we have an expected image that comes from the recording that we just did, the expected action or interaction. And then we have, we have an actual one. So very useful where we have test failures to updates or what have you. We have a visual reference to see what was the expected action versus what was actually happening in the runtime of the test. So if you step through, you can see different screenshots and validations that were taken. There's also a details panel that will give us some detail here of what was clicked on and the operation that was done um, in the browser. Okay. Now, that's a basic log. So we want to share that log. If I have a single test here and I want to share the result for whatever reason to my colleagues or my, my development team, we have some options. I can export it. If I click on this button up here, in this toolbar, I can click on, I can save it as an MHT file. So we have a, a MHT being a compiled HTML format. It's a single file format where all the images and scripts, et cetera, are stored in one format and can be exported. I'll do that now. We can also export directly as HTML. Uh, and where we do uh, groups of test runs, we can export as um, um, JUnit. So I'll go back to my browser, I suppose. But we can go back here um, and I run a test run. A group of tests we can export as my JUnit file. Save that JUnit for any test management tools. My original log. We also have a new option called um, the test. Um, the Smart Bear portal. So on this button, I can click here, I can give it a name, I can set an expiry date. And when I post this to the server, it loads up in my browser, the same log with the same detail, no application required, it just loads in my browser. And I can pass this URL then to my colleagues that require it um, to get the same detail of the log, along with any images that were um, generated with, uh, along with it. Um, I didn't check the option to save all images here just in the interest of time. So you can see the detail there if you try that. Okay. Uh, we can also create Jira issues. So if we're using Jira, we can create a Jira issue directly, our Jira task directly from our log. I can hit the Jira button, give my credentials. And based on the configuration of my project, I can create different issue types, uh, whether tasks, subtask, bug, story, whatever the configuration of my project is, including my test complete log and a system information log if I want to. I can uncheck those. And that will be posted then directly to my Jira backlog. We can link to other test management or uh, issue tracking systems. We just need to create a template. Click on the issue tracking button. Uh, the one, so click on tools, issue tracking, and a connection manager. Uh, and I have an old one here for Azure, so I can post issues directly to my Azure um, if I want to, just as a basic connection string needed there. Okay, so that's a single test, uh, a single, it's a very simple workflow. How do we expand this? We can expand this through these operations in our operations panel here uh, you'll see there's different sections like test actions logging checkpoints um, statements where I can add uh, if statements different control structures while loops catch loops etc uh, or sorry try catch statements uh, I can add test actions you know, on screen actions I can run maybe a code snippet if I want to run a single line of code I can run it there or if I want to run an entire script of code uh, I have the option to run a script routine which will run a script that is stored in my project. So for example, I have one here that will generate and send some emails for me. I can add that to my test. Um, just add that parameter there. I can add it to the main end of my test to send an email, for example. Okay, so whatever scripting you want to do, I can convert my test to script. So this test that I just created, test 11, I click it and I can click on convert to script. I'll give it a location, which is the best, for example. Uh, I can add comments, click yes, just for visual. And this being a Python project that I set up, it automatically generates the Python code using our built-in libraries, but you can extend this further. You can continue uh, with any operation you want. You can edit this uh, and, and use whatever scripting uh, you want to do on that, okay? Okay. Now, reusing tests, reusing test actions. If I'm gonna create a keyword test here, I will create a folder, apologies. Add a new folder here, call it demo. 
I'll move my test 11 to that demo. And in that folder, I'm going to create a new keyword test called, uh, I'm going to call it new login. Because I want, I have a login step in my test and I want to be able to reuse that in many tests and, you know, cut down my maintenance, but maybe I want to even add, add different environments to it. So the steps of my original keyword test I recorded, I'll highlight those operations where I hit my login button, for example. I do wait it for my next stage. I can right click and I can cut it out. And I'm just left with the rest of my test. I go to my new login and I can paste these operations in here. And now I have a reusable object. How do I use it? Go back to my test. I just drag and drop that into my test. And now I'm running that keyword test with these operations. We'll perform those operations and continue with my test. Okay. So for, you can see the usability there where you have different actions, modularized actions that you want to reuse, uh, you can use in that way. Okay, uh, object recognition. How are we actually getting to this point where uh, we're identifying objects and we're able to click on them and you know, have our lovely tests that we want to create? For example, uh, a simple one, save, uh, where I set my text here, maybe I want to change um, the, where I entered my search value there. It was recognized and I automatically assigned the name text box item, but to me that's not very clear of what that maybe that item is. I can right click it and I can show object in name mapping editor. So now we're automatically going to the place in our object library, our name mapping, where that object exists and we can do some work on it. You'll see here there's a tree structure to the application, so the, the parent being the browser, different pages, and that item that's in a child item of that page. Here we've said it's gathered, in this case, seven different locators. Uh, without me having to know anything about the top of the page, it's gathered all this information and stored it uh, in my project. If I want to um, edit this, I can edit these manually here, or if for some reason there's some update whether that's an automatic update or refactoring that we're doing, I can click on update selectors, my toolbar here. I just need to click on update and I can drag and drop um, onto a new object on my page. It'll automatically update the selectors for me. So again, no need for me to know anything about the actual coding of the page or the under, underneath of the page. I can do a lot of the work for me. But go back to our maintenance. If I want to just rename that object, I can click on it and press again. I can just say, yeah, call it search bar. It'll ask me, do you want to update the tests? Hopefully. That didn't update. Uh, it should be able to update the tests for me. If I go to my login test, maybe. Same one there. Because I think I've got a conflict clash there. So we'll call this new login. Get that. And you can see there my button, my login button, I've renamed it there. The reason another one didn't update is because I've, got, I've actually recognized that twice in my name mapping, so I updated the wrong object. Uh, but these things happen on a live demonstration. Uh, okay, so that's where I can do some maintenance at you know, a simple level, at different levels of my name mapping, whether, whether it's updating locators um, or updating uh, the naming of different objects. Okay, say for example, we have, um, some update, whether that's an enterprise application that we don't have control of, or an application in house that we're doing some refactoring of, and the objects have changed, the locators have changed. Um, we want a quick way to be able to run our tests and be able to rely on them. We have an, uh, in our IQ add-on, we have the intelligent quality um, uh, add-on called the way of self-healing tests. So to simulate what happens here, uh, we would have where in our uh, some update to our locators in our test um, environment and they no longer are relevant. So I'm going to remove the locators from my login button, for example. I'm left with the single login here and I'm going to change that one to be login, I don't know, login new. Okay. So now my locators in my object library don't match the one in my application because of whatever change that was made. I should be able to go to my login step here. And if I run this simple test, a locator, it will run. It should fail to find the locator at first. So in the top right of my screen, my status is ticking over. Uh, it should hit, I think, 10 seconds before it kicks into self-healing mode. Find it, gives me a warning. And now in my log, it just gives me a warning, but it completed the test because it was able to replace it with a similar object. It's smart enough to use 
the uh, metadata that it has, one of them being the actual image that we stored in our recording, it matches that with an object on screen, and then it uh, replaces the locators again for me. And I can choose then in my log to accept that fix, get my name mapping, and my name mapping has been repeated, okay? So very, very useful there for enterprise applications, especially where we don't have control of the underlying application or we're not aware of any update there coming down the line. Okay, scaling up now, we are talking, where we start talking about where we've built out some tests and we want to look at scaling up um, and running them maybe in CICD or in a scheduler or whatever you want to use. Here is where we start using our execution plan. So my execution plan is this guy here in my project. And this is where we can configure in our project what's going to run when I run my project tests. You can create groups. So I've created one group here called release 1.0 that contains some tests. But if you don't have to, you can just um, add in tests, um, drag and drop them in. I'm just going to push that one back. Yeah. And uh, add them ad hoc by dragging and dropping to your uh, execution plan. Um, you can run keyword tests. You can run script tests. You can run Selenium tests in here. You can run whatever you like. And it's just to configure what's going to run and in particular what order it will run in. You might notice here that sequentially in my object here, my release 1.0 object, my login step is the first step. I want to be able to log into environment, then run some tests, and then tear it down, which really is just to close the browser. Okay. Uh, I'll uncheck, I can uncheck or check different ones. I'll uncheck the one I just added. Zoom out. Okay. I'll use. And I can run this. So I can run this if it's either through a script or a CI CD tool that I have whether it's Jenkins or Azure, we have plugins for, or through a command line interface we can run. To simulate this in the tool, I can just run my project here with this green little button. I can run my project tests. So my test now will run in this order. The tests are organized in my plan. We'll execute and generate me my summary log that we start at the start. Yeah, there we go. Um, oh yeah, my login test updated there as well. Uh, so yeah, my five tests ran in 15 seconds. It did some tests. One there I ran and added to a cart, added some other products, did a search function test. Great. I can drill down on these. I can click and I get the detail of each individual log along with all the nice uh, detail of my pictures and my details. You can see there. If I any issues, like I said, I can you can raise through JIRA uh, or you know, issue tracking tool. Back to my summary, as we mentioned there, we can export this summary through JUnit. So if we're to run this through some CI CD tool, uh, we can export the JUnit file and configure our uh, test management tool where we can upload that and upload our past fail rates. We can export this full log equally through MHT or HTML as we saw earlier, and we can share it through the Smart Bear portal um, also. Okay. Okay, uh, that was a brief touching upon that. Um, I'm not sure if I'll touch on crossbows testing a bit, but just in interest of time, are there any questions at this point, uh, Michal? From my side, I have none, but let me ask the audience. Czy macie Państwo jakieś pytania do tej części, którą, którą przedstawił uh, Michael? No? Okay. Okay, so if there's no questions, very briefly, I'd like to touch upon how we can scale up tests, um, whether they're web or mobile tests, and uh, and how that works with Test Complete, uh, and how we can run them in our cloud. So just maybe first two slides to show what this looks like. For cross-browser testing, uh, we would create our tests just as we did there in cross-browser te in, in Test Complete, and we can run them directly in cross-browser testing with the same configuration. Uh, Cross-browser testing is a is our device cloud environment, where through your browser you have access to hundreds of different browser configurations on on Mac, Windows, mobile, uh, Android, and iOS uh, to be able to run your tests either uh, manually export your testing or automatically with the tests you create. Test you can push them directly to the device cloud and run them there. And the same goes for what we just saw in execution plan. You can you can create an execution plan and push that entire plan to your to cross-browser testing. And run on hundreds of different devices. So very useful for customer-facing applications where you don't have the devices that your customers are running on, or maybe you have customers that are reporting issues to devices that you don't have access to. 
you don't need to have access to them. You can use cross browser testing to directly access them, okay, and run your, your functional test through them. With BitBar for mobile application testing, um, there's an, an extra step. So uh, we create our tests in test complete, and to access the device you see there in the center, we use Appium. So you would install Appium on your local um, Windows machine. Uh, this allows us the API layer uh, to access the actual functions of the mobile device, whether they're physical devices or, or emulators that are on your machine. Uh, and you can create your tests, you can record your tests on local devices or emulators, and um, through the, the uh, cross-platform ident object identification that we use, you can then push them to your own Appium server or your own devices that you have in-house, or to negate the need of that um, overhead, you can push them to BitBar, where we have hundreds and hundreds of different real devices uh, that are residing in our um, various device farms. There's one in the US, one in Central Europe, and one, I believe, in Finland, I think. Um, and we're adding uh, another one in APAC later in the year. Um, this allows you then, again, you don't have a need to have access to go uh, to get physical devices. You don't need to go buy and maintain devices. Uh, there's access to hundreds of devices that are in our environment. So what does that look like? I'm going to close this project and open up a app testing project uh, where I have already created some tests, uh, but I can, um, instead of the navigate functionality where we record and we just go to a, an object, we use the run remote device operation. You see this here. We have two operations, two modes of this operation. The first being local Appium, right here, where we point to a server, and this can be a remote server. Um, Tesco being a Windows um, platform tool, uh, you can point to an Appium that is server that's running on a Mac device and be able to connect to a physical uh, or emulated iOS device and do your testing there. We pass the path to our application file, whether it's APK or IPA and any parameters that are required for that. So maybe the automation name, and in the case of Android, uh, the platform name and version is required. And that's it, we connect to our device if it's running. Uh, mine isn't currently running, um, but you can um, connect to your device and interact with and record directly on that there. Uh, then we have the BitBar option. So BitBar, select that, it'll authenticate my BitBar account, and then it gives me a list of all the devices that are available. So Apple that are there, for example, Maybe if I want to connect to some Samsung device, I can search there for Samsung uh, and find a specific Samsung device. Maybe if I look for, is there a Pixel there? Pixel 5, for example. Uh, I can connect to another one. If I'm not bothered about a specific device, I can connect to another one if that is available. Maybe it's a cleaning mode from a different session, for example. Find one that is close to me. Yeah, it's Pixel XL there. And I can push my uh application click ok i'll bring on my mobile screen that will connect to show you what that looks like on the browser while that is connecting open my browser and log in and we have our dashboard here for bitbar we have access to live testing, so live testing being manual testing, I can open up one of these devices directly in my browser and interact with it, my mouse and keyboard, do exploratory testing there, or through automation, I can use an existing framework or I can push my test complete tests to uh, BitBar and run them on the cloud. I can also look at my previous runs, so in my projects file, I can click on any of these, go to my results, and if I've configured it, I can look at previous screenshots or videos of a test run that I've done. So for example here, I can look at the previous test run that ran some order adaptation there that I did. So that is in a very, very, very briefly uh, BitBar. So if you're interested in that, we can get in contact and we can look at BitBar. Similarly for cross browser testing, Uh, here's the cross browser testing dashboard. Um, I have no test running at the moment. Again, we have live testing. We can go in and do a live test, exploratory test through the through your browser. We connect to a machine uh, with a, a configuration, whether that's desktop, uh, Mac, Windows, 
pick a browser it's there it's available or mobile where you choose a device uh, these are real devices there's also emulators available but there's mostly real devices pick a browser and do your live testing there or also automation is built in where we can push our tests and get our test results directly there okay so we're three minutes to the top of the hour uh, any questions on those in particular or in general about test complete no okay i must have answered the question Michal, any questions from you no, but jeszcze let me ask the audience. So, czy macie Państwo jakieś pytania? Bo to warto, warto wykorzystać właśnie tutaj ob obecność Michaela, także tutaj o, o, o spraw technicznych, także dobrze było go tu wymęczyć jeszcze tej pytaniami. Jeśli oczywiście coś jest niejasne z tej prezentacji, którą dzisiaj robiliśmy. Looks like we have no questions. Everything is clear. Very good. Very good. I'm glad. Okay, well, if there are any further questions, you can obviously get in touch uh, with Michal directly and we'll connect. And uh, you know, we'll be in contact and we can answer any questions or set up any further sessions that we need to. Okay, so let me summarize in Polish. To dziękuję Państwu bardzo za, dzisiaj, za dzisiejsze przebycie i za, za, za prezentację. Także jak wspominałem, prezentacja została nagrana, także stworzymy z tego filmik taki no, bez przestojów i e, roześlemy do wszystkich osób, które były zarejestrowane na, dzisiejszy, na, dzisiejszej, pre, na dzisiejszą prezentację. No, jeśli z jakichś powodów czy problemów technicznych, tak jak mieliśmy na początku tu z jednym użytkownikiem, użytkowniczką, to oczywiście ten film zostanie rozesłany, więc będzie można sobie wrócić. Także jeśli coś nie działało, to przepraszamy, no, też nie z naszej winy. No i serdecznie też zapraszamy na kolejne prezentacje. Też przypominam o tej promocji na, na test complete. Także jeśli, będzie, jeśli panujecie Państwo teraz jakieś zakupy lub tam kołata się w tyle głowy, że jeszcze jakieś licencje są potrzebne, to serdecznie zapraszam. Także pomożemy teraz, a do końca, mar do końca marca mamy lepsze ceny. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you very much. Thank you, Michael. Thank you very much. Thank you very much. Have a nice, have, have a nice day to everyone and see you soon, guys.